Bé, jo vaig començar la meva carrera professional en 2005, quan vaig acabar els meus estudis d'enginyeria, i vaig començar una beca d'especialització en el Departament de Física d'Ací del Campus de Gandia, i era una beca totalment lligada a l'acústica, on vaig treballar en molts projectes d'investigació, alguns d'ells molt motivadors per a mi i que em van aportar moltíssims coneixements. Ara d'això me'n vaig anar a treballar a l'empresa privada, vaig estar treballant en una enginyeria acústica durant dos anys i mig aproximadament, i després d'això vaig tornar a la universitat, vaig reprendre la meva etapa professional en la universitat, cursant el màster d'acústica, vaig veure l'oportunitat de continuar formant-me, vaig cursar el màster d'acústica que s'imparteix així en l'Escola de Politècnica Superior de Gandia, i després d'això vaig decidir acceptar la proposta que em va fer Jesús Alba, catedràtic de Física de la Politècnica de València, d'incorporar-me al seu equip de treball en investigació i al mateix temps poder desenvolupar el meu doctorat. Bé, jo crec que el que em va durar a mi a la investigació va ser la curiositat. Crec que qualsevol investigador ha de ser una persona curiosa, ha de plantejar-se coses i a lo millor aquesta actitud, aquesta actitud personal és la que em va portar a buscar feina en investigació. Bé, jo voldria continuar i crec que ho faré treballant en acústica en qualsevol camp i continuar fent-ho en la il·lusió que estic fent-ho fins al moment perquè crec que un treball fet en il·lusió és un treball ben fet. Espero no perdre mai aquesta passió per el treball que faig. El meu consell és que ho facin en vocació. La investigació pot ser molt bonica quan treus resultats bons, però pot ser molt desalentadora, també. Has de ser una persona constant, has de ser una persona pacient i t'ha d'agradar el que fas dia a dia el lluitar per les teues idees o per el que tu estàs desenvolupant.